Hanya benda ni saya dah bagi tahu pun dekat dalam telegram Cuma saya tak ada simpan kat sini Lagi pun sebenarnya ada yang ni cuma itu tak boleh baca kan Okay so kalau awak tengok ni dalam ni ada RPS lah Dengan ada introduction fizik semualah Makan PB apa semua Lepas tu bawah ni ada GST Lepas tu ada GSU GSU ni apa GSU ni Uh, ni lah pasal jadual spesifikasi uh, apa ujian uh, assignment kan macam contohnya assignment ni ah uh, uh, jelah awak tahu jelah kan nama markah dia mesti 5 5 5 ah rasa semua dah dapat dah markah ni okey saya just tak nak tekankan balik kepada awak punya ni yang ni okey kita tengok pindaan ni eh yang terbaru punya latest RPS dia nak remind you balik lah kan lupa kan dah lama sangat cuti Okay kita dah berada dekat week 13 ya So on week 13 this week you dah kena submit ya practical test punya video So saya dah, saya harap semua orang dah hantar Saya tak tahu lah saya tak check lagi ni practical test punya video ya Semua orang dah kena hantar sebelum 29 bulan 10 ya Okay on the next week you akan ada lab report test Okay so next week saya akan bagi Alamak ya eh, next week kelas ya eh? Datang kelas kan Hmm, ada rumah kata face to face sampai dah habis 14 hari Oh okey. Siapa yang dah habis datang kelas maksudnya uh, Nanti kita akan buat kelas So maksudnya you akan buat like report test tu sama-sama lah dengan saya ha, Duduk situ buat. Ha, siapa yang tak ada nanti buat juga Tapi you boleh tanya lah nanti dekat Google, uh, Google Classroom eh Google Meet nanti kita buat juga Google Meet Kita on juga Google Meet tapi nak tanya you tanya lah So nanti akan saya akan bagi soalan Ha, tapi you don't have to worry, dia tak perlu siap dalam masa satu jam You perlu hantar je hanyalah lima bulan sebelah Which is one week lah, you had the one week untuk settlekan That uh, lab report test ha, Cuma the best the best thing Kalau uh, The best thing kalau you ada dekat kelas uh, Sama je lah kalau you ada kat sini You boleh tanya saya, cikgu betul tak graf ni macam ni Betul tak, you kan boleh tanya uh, Boleh tanya lah Betul tak graf saya, saya plot macam ni Betul tak bacaan saya uh, Cuma masalahnya dia adalah waktu di pawali eh. Oh tapi kalau uh, awak punya kelas hari ni tak ada masalah lah. Boleh datang saya rasa yang kelas satu lagi tu ada masalah tu sebab di pawali. Okay so next week patutnya ada post lab tapi saya takkan buat lah post lab. So maknanya kita akan terus buat lab report test. Okay on week 15 which is two week from now you akan ada UPS terakhir lah UPS 3 which is on Google uh, topic 8 until 10. Uh, topik ni lah eh 10 ni. Okay and then week 16 kita akan ada ni lah chapter 12 So kita sebenarnya on the track lah because kita pun dah chapter 10 kan So chapter 10 kena habis dalam next week Saya rasa this week saya boleh habiskan kot chapter 10 Sebab next week tu di pawali banyak cuti So sebenarnya kita nak nak tak nak memang sebelah ni kena masuk kat sini lah ha, Sebab di pawali ni cuti 3 hari Rabu, Kamis, Jumaat Okay lepas tu uh, ini okay kalau awak perasan dekat you punya uh, amali ni tak ada dah amali dia ada CH uh, So CH ni kita akan buat revision lah CH 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 revision and then you study week so and then you punya exam lah So sebenarnya kalau you tengok kita dah week 13 so 14, 15, 16, 17, 18 so you ada 5 minggu lagi nak exam uh, So tak lama eh 5 minggu which is sebulan satu bulan satu minggu lagi lah uh, Exam awak bulan 12 Okay, uh, so saya hari ni apa saya nak plan buat Saya tak nak masuk dulu buat assignment Sebab saya nak habiskan dropper effect ni Supaya nanti hari uh, Saya rasa satu uh, hari Hari apa saya jumpa awak? Hari Kamis eh? Kan? Betul tak? Ya pula ha pula ni Eh orang dengar aku Betul medium Aduh Okay, so maksudnya Uh, next, kita nak try habiskan topik 10 ni dalam this week So next week kita jumpa kita masuk chapter 9 lah Chapter 9 senang sikit, tak ada masalah Eh okey tak lain ni, tersekat-tersekat aku dengar budak-budak ni lah Okay, uh, tengok kepada Ni Dibu-dibu dah ada kat sini ya Okay, saya nak masuk Lepas tu kejap ya, saya tutup ni Sekejap je satu jam kita buat ni So nanti you boleh buat try buat tutorial Lepas tu Ok 
Okay, ha, kita masuk kepada sound intensity. Oh, panjang okey. Alright so kalau kita tengok video tadi tu kan dia kata dia bunyi ni no ni no ni no dia kata sound ni dia perlukan medium lah untuk dia travel. So kalau dia tak ada medium macam dekat spaceship so that's why tak ada sound sebab dia tak ada medium lah untuk travel. Okey so if you look at here sound adalah sejenis mechanical and longitudinal wave cannot show uh, effect of polarization so dia mesti travel dalam compact uh, set of compression and refraction series lah. So you don't have to worry this one tak ada dalam exam sebab ni tak ada dalam ni okay, this is just introduction eh. Okay so the distance between two center of compression ni kita panggil dia lambda lah. So there are two type of sound wave progressive and stationary sound wave. So uh, speed of sound this not depend on pressure or density of air but they depend pada temperature. So the higher your temperature the higher your velocity lah. Okay so ini tak perlu tahu saya tak masuk. Okay saya nak fokus kepada fundamental dengan harmonic. Okay, what is fundamental? Fundamental is the lowest frequency. So, kalau you tengok dekat sini. Okay, fundamental. When we talking about fundamental, kita tengah cerita pasal the asas, asas. Ah, uh, Frekuensi yang paling asas lah. So, frekuensi yang paling asas, kita panggil dia fundamental frequency and the symbol is F0. Which is the lowest frequency emit by musical instrument at particular tone. Uh, so, paling lowest tu kita panggil dia fundamental frequency. So ada tone, ada tone. Selain daripada fundamental, kita akan panggil dia overtone lah. Uh, so this overtone dia adalah uh, selepas fundamental kita panggil dia first overtone. Macam ni lah contohnya fundamental. So fundamental lepas tu first overtone. Uh, lepas first apa? Second overtone. Lepas tu third overtone. Lepas tu fourth. Ah, sama lah sama ni macam ni. Bayangkan ini start dengan kosong lah. Satu, dua, tiga, empat. Ah, so maksudnya overtone ni dia satu dia adalah selepas fundamental. Okey, lepas tu kita ada harmonik. Apa itu harmonik? Harmonik adalah multiplies of fundamental frequency of vibration system. Maksudnya F sama dengan N F0. Di mana N tu adalah 1, 2, 3, 4 lah. Di mana F0 tu adalah overtone frequency. Okey, cuba tengok eh ni. Ini adalah all harmonic. Ini adalah all harmonic. Di mana overtone pertama sekali dia adalah fundamental. Ha, kosong kan. Lepas tu baru dia first, second, third. Okey tapi untuk harmonik dia tak ada tak start dengan zero. Dia terus first harmonik. Second harmonik, third harmonik, fourth harmonik. So jangan confuse harmonik dengan overtone. Sebab ramai student dia confuse tau antara harmonik dengan overtone. So harmonik, harmoni, harmoni. Dia ikut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus. Dan dia adalah multiply darab ni. Tapi kalau overtone dia adalah dia start from 0, 1, 2, 3. Ha, dia ada 0 mula-mula dia tu. Okay, odd harmonic pula. Apa itu odd harmonic? Okay, odd harmonic kalau you tengok dekat sini. Dia adalah number dia 1, 2, 3, 5, 7. So that's why dia odd. Ha, dia hanya menghasilkan nombor-nombor yang ganjil sajalah. Tapi for overtone dia masih sama. Kosong. 1, 2, 3. Ha, so overtone dia tak kisah you punya harmonik. Ha, dia follow je. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ha, but for harmonik dia depend kepada what is the uh, matter, uh, apa alat yang you guna lah. Okay apa ni tak faham lah cikgu. Okay contoh je ni nanti awak akan ada dua application yang you kena tahu. Satu you akan menggunakan uh, sound daripada Uh, string. Maknanya kita akan menghasilkan sound daripada string. Nanti kita akan pecah kepada empat. Ya. Saya keluarkan empat belak tiga. Sorry. So saya akan pecahkan kepada tiga. Application. Ha, ini yang paling penting lah. Application. Application. Application tu contoh uh, kegunaan sound wave lah. Pertama kita akan guna kat string. Yang kedua adalah air column. So air column ni kita akan pecah dua. Yang pertama kita akan guna uh, adalah open end. Open end dia terbuka, dua-dua terbuka. Satu lagi adalah close end. Close end tu maksudnya satu buka, satu tutup. Apa contoh string? String contohnya gitar. Ha, gitar. So ini cerita sound. Sound. Nak menghasilkan sound. Ha, contoh alat yang menghasilkan sound gitar iaitu uh, menggunakan getaran dekat string. 
air column air column tu yang boleh tiup-tiup lah contoh open end ah uh, open end contohnya apa recorder ah uh, recorder yang buang yang dekat sekolah tu kan ah uh, close end okey open end ni maksudnya dua-dua ni terbuka ah uh, terbuka maksudnya alat awak ni udara awak um, uh, bagi udara masuk dia keluar kat udara tapi kalau close end maksudnya satu close so udara masuk udara masuk Ha, dia terperangkap dekat sini. Itu nama dia close end. Dia tutup. Ha, kalau gitar dia macam ni lah. Dia string mula-mula. Lepas tu bila awak plugkan dia, dia akan langgar dinding and then dia akan menghasilkan satu lagi wave. Ha, ini contohnya lah. Okay. So berdasarkan ini. Okay. Berdasarkan ini. Kejap ya. Saya kena keluar. Discharge. Ha, saya tunjuk lah yang old dengan uh, ni. Okay. Ha, yang ini, inilah yang awak kena tahu Fundamental adalah first harmonic So ini fundamental First harmonic, ini first overtone Second harmonic, kenapa Second harmonic, dia dua kali ganda Kalau awak tengok ni, ni satu mata, saya suka bayangkan Ni satu mata ni ha, okay. uh, Saya bagi tahu roughly dulu, eh. Saya tak cerita lagi dia ni, nah, ni Gambar satu, mata, satu biji mata So berapa biji mata ada kat sini Dua Ha, so that, that's why dia dua, dua kali ganda Dua kali ganda dia ada. Sorry, dia ni adalah dua kali ganda daripada ni Okay, kalau yang third harmonic Macam mana pula third harmonic? Ha, third harmonic tiga kali mata lah ni Satu, dua, tiga ha, Tiga kali mata mata Tiga kali, darat tiga Okay, tetapi tengok Tengok, harmonic Follow, sebab dia dua kali ganda Yang ni tiga kali ganda, tetapi Overtone bukan panggil tu tau. Dia ini fundamental. Asas. Ini first overtone. Ini dia bukan dipanggil second overtone. Ini first. Sebab lepas fundamental, overtone. Yang ini second overtone. Ha, itulah maksud dia. So harmonic ni depend kepada berapa kali ganda daripada original. Okay satu lagi. Contoh je odd harmonic. Odd mana odd. Nah ni, ha, ni contoh uh, air column eh, air column dekat oat uh, harmonic So ini adalah you punya tiny fork So you vibrate kan dia so dia akan menghasilkan sound So sound ni akan langgar dinding ni lah so dia akan reflect balik Ada reflected with wave ha, So inilah yang akan terhasil lah dekat dalam ni So dia ada open and then close Iaitu anti note dengan note ha, So fundamental dia adalah ni Gambar mata, mata Tapi mata ni separuh lagi ha, Dia dah jadi separuh biji mata Bukan separuh biji mata uh, Mata tu pecah lagi ya. Okay So kalau awak tengok dekat sini Ini first harmonic ha, Dia ni dia tak panggil second harmonic Dia terus panggil third Kenapa dia third? Okay tengok ni gambar separuh biji mata Separuh biji mata So yang ini berapa kali Ni satu kan? Satu macam ni. So ni satu, ni dua, ni tiga. So dia tiga kali ganda daripada original. So that's why kita panggil dia third harmonic. Kenapa tak boleh ada N adalah dua? Sebab kalau dua maknanya awak kena buat ni dua kali ganda. So kalau dua kali ganda bentuk dia macam ni lah. So ni satu, Tambah satu lagi, dua. Ha, so dia akan jadi not ni. Nampak ni tutup not. So sini pun akan tutup not. So dia bukan, dia nak not anti not. Sebab dia mesti terbuka kat sini. Bahagian luar ni mesti terbuka. So that's why nama dia uh, close end. Satu je tutup. Ha, kalau yang ini dia akan jadi not not. Tutup tutup. So dia bukan, dia, dia buka alat ni lah. So tak wujud lah. So maksudnya end kedua tidak wujud. Tak exist. Eh, faham tak? Kau tak faham apa saya cakap? Faham ke tak faham? Medium, Medium. Tak faham. kurang faham. Okey, sekarang ni apa-apa awak nak tengok, nak tahu dia harmonik ke, dia apa ke. Pertama sekali awak kena tengok dekat fundamental dia. Fundamental ni macam saya cakap tadi lah ada tiga application nanti awak kena belajar iaitu Yang pertama string. String akan menghasilkan sound. Sebab awak nak cerita pasal, cerita pasal sound. Apa yang boleh menghasilkan sound? Yang boleh menghasilkan sound adalah getaran dekat string. 
iaitu contoh gitar. Yang kedua adalah air column. Macam saya tengah bercakap ni sebenarnya ada getaran. So that's why boleh keluarkan suara. Dia tak boleh dibesang tu. Sound tu tak akan wujud kalau tak ada vibration dengan medium. Ha, so sama juga dengan kes ni. Dia ada dua. Satu adalah open open. Satu lagi adalah close open. Ha, ni nama dia close open. Ni nampak ni terbuka tengah-tengah mulut je ni. Ha, dia close tapi yang luar ni open. So untuk jadikan the next one, the next one dia mesti juga close dan open tengah-tengah kat luar ni. So dia tak boleh ada N2. Dia mesti N3. Satu, dua, tiga. Tiga kali ganda original. Okay, yang satu lagi lima. Ha, kenapa lima? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima sebab dia nak satu tutup, satu terbuka. Okay, satu lagi gambar rajah dia adalah open, open. Ha, ni open. The open, open. Hmm. It's just open, open. Mana open, open. Ha ni. Ha ni. Ha ni. Satu lagi adalah open, open. Ha. So kalau awak tengok dekat gambar rajah ni, ini adalah case open, open. Ha nampak ni. Tenganga, tenganga. Tapi dua-dua nganga ni sebenarnya akan menghasilkan satu biji mata. Ni saya bawa ni pergi sini. So dia akan bersambung kan ni. Ha. So sebenarnya menghasilkan satu biji mata. Ha, so dia adalah sama dengan case string tadi. Ha, so apa yang berlaku dia kan open dengan open. So the next one dia boleh ada second harmonic. Ha, kenapa dia boleh ada second harmonic? Sebab dia nak dua kali ganda. Ha, ni kan satu tambah ni satu baru satu. So satu tambah ni baru satu. Ha, ni maksudnya macam ni lah saya buat. Ni kawasan ni dengan kawasan ni satu. So kawasan ni dengan kawasan ni satu. Ni satu lagi. Ni kawasan ni. Kawasan ni adalah dua. So dia dua kali ganda daripada ni. So dia adalah second harmonic lah. Okay macam mana pula third harmonic? Ha, tengok third harmonic pula. So ini satu kawasan ni bergabung dengan kawasan ni jadi satu biji mata. So kawasan ni bertemu dengan kawasan ni menghasilkan dua biji mata. Kawasan ni bertemu kawasan ni bertemu jadi tiga biji mata. So dia adalah tiga kali ganda lah daripada original. Dia adalah third harmonic. So jangan confuse antara harmonic dengan overtone. Overtone dia follow sahaja. One, two, three, four, five, six. Ah, Dia tu follow. Tapi kalau harmonic dia kena tengok original, gambar original dia dulu. So kalau awak nak dapatkan first overtone untuk second harmonic, awak kena buat dia double. So bila awak buat dia double betul tak dia luar ni open dengan open? Yes, boleh terima. Ha, tapi kalau macam case tadi, tak boleh macam case tadi, saya nak buat double. So saya buat satu, saya buat satu lagi sebelah sini. So dia akan jadi not dengan not. So dia bukanlah alat ni. Sebab alat dia kalau not dengan not macam mana udara nak masuk? Kalau awak buat ni kita tengah cerita pasal alat eh, instrumen. So kalau alat awak adalah ni not tambah not lagi. Ha, so dia jadi not dengan not macam mana udara nak masuk menghasilkan nak menghasilkan bunyi tak boleh so dia mesti satu terbuka satu tertutup udara baru boleh masuk satu lagi sebab nama dia pun air column a a a nak masuk ah macam ni terbuka so air boleh masuk air boleh masuk oh boleh masuk boleh keluar ah faham tak Okay so kita pergi pada ni ni Okay so pertama sekali awak kena faham Overtone dengan harmonik tak sama benda berbeza Overtone fundamental first second third Kalau harmonik dia one two three four Kalau out dia one three five seven So bila baca soalan tengok dia adalah kes apa. Okey cuba tengok soalan macam mana soalan tu. Okey ni soalan dia. 
Dia bagi tahu a fundamental tone. So ini adalah F0 lah. So ini F0. Determine the frequency of first harmonic. So dia minta first harmonic. So first harmonic adalah inilah. Sebab fundamental, fundamental adalah first harmonic. Lepas fundamental nama dia first overtone iaitu second harmonic. Harmonic dia tak ada kosong. Dia start dengan satu. Fundamental fun, awal. Overtone bawah fundamental. Ha, so itu yang kena ingat. Okay so soalan pertama dia minta what is the first harmonic. So jawapan dia adalah itulah. Jawapan dia adalah 500. Ha, ni jawapan dia 500. Okay soalan kedua dia tanya what is the second harmonic. So dia tanya second harmonic. Second harmonic adalah sama dengan first overtone. So harmonic, kalau harmonic ingat je harmonic tu adalah gandaan. Ingat tadi dia kata harmonic is multiply. So darab dua, darab dua dengan over, uh, fundamental. So you akan dapat seribu. Okay kalau dia minta third harmonic darab tiga. Kalau dia minta fifth harmonic darab lima. Harmonic tu multiply, multiply gandaan dia. Okay, kalau dia minta yang ketiga, first overtone. Ha, so, itu kena buatlah mula-mula fundamental. Lepas tu baru dipanggil first overtone. So, first overtone adalah bila harmonik dia pertama. Kalau first overtone, harmonik dia nombor dua. So, that's why dia guna darab dua. Dia darab dua dapat seribu. Second overtone. Second overtone, fundamental. First overtone. Second overtone adalah N ketiga. Ha, so, that's why dia darab tiga. Ha, itu adalah untuk all harmonic. Okay, untuk odd pula harmonic. First harmonic. First harmonic first lah N1 iaitu fundamental lah 500. Second harmonic. Okay, second harmonic tak wujud. Dia kata not exist. Kenapa not exist? Sebab dia odd dia tak akan ada ni. Dia kalau odd dia akan jadi not not. Tak boleh macam mana udara nak masuk. Dia tak akan hasilkan alat. Dia tak akan menghasilkan sound. Kata saya alat menghasilkan sound. First overtone. Ha, first overtone dekat sini. Ha, so ini fundamental and then kita ada first overtone and then second overtone, third overtone. Overtone tak ada masalah awak ikut je. Fourth overtone, fifth overtone. Okey tapi untuk odd harmonic and pertama saya adalah first harmonic. Yang kedua saya adalah tiga. Lepas tu lima. Lepas tu tujuh, lepas tu sembilan, lepas tu sebelas. Ha, dia mesti nombor ganjil. So bila dia minta first overtone ni lah. So N saya adalah tiga lah. Okay lepas tu dia minta second overtone. Ha, second overtone N saya adalah lima. Ha, so darab je lima. Itu maksud overtone. So bila nak baca soalan tu jangan confuse, senang je. Baca soalan tengok dia nak apa. Kalau dia adalah case Uh, string dan case air column tapi open end. Maksudnya dua-dua terbuka. So fundamental lepas fundamental first overtone. Lepas tu second overtone. Lepas tu third overtone. Okey, dia punya end harmonik dia akan start dengan harmonik pertama. Harmonik kedua. Harmonik ketiga. Harmonik keempat. Ha, so maksudnya fundamental ni F0. So kalau nak cari nilai ni 2 darab F0. Kalau nak cari nilai ni 3 darab F0. Kalau nak cari 3 overtone 4 darab F0. Sebenarnya harmonik yang paling penting. Harmonik yang you kena hafal. Overtone ni tak faham pun tak apa. Harmonik yang kena faham betul-betul. Overtone adalah selepas fundamental. Ha, itu je sebenarnya awak ingat. Overtone adalah apa-apa nilai selepas fundamental. Ha, harmonik ni yang penting sebenarnya. Awak kena tengok apa berapa harmonik dia nak. Dia nak 10 harmonik. Ha, so 10 darab fundamental. Itulah nilai F dia yang ada. Okay, ini adalah case kalau dia string dengan open end. Dua-dua terbuka. Okay, kalau dia adalah case satu tutup, satu terbuka. Ha, ni. Satu tutup, satu terbuka. So, dia adalah odd harmonic. 
Okay, so dia akan ada fundamental. Lepas fundamental apa? First overtone. Lepas first overtone, second overtone. Lepas tu third overtone. Ah, overtone ni tak ada masalah. Awak ikut ingat je. Dia kena makin-makin ke bawah. Okay, harmonic. So harmonic ini first harmonic. N satu. First overtone bukan second. Dia third harmonic. So N dia tiga. Second overtone, fifth harmonic. So N dia lima. Third overtone, seven harmonic. So N dia tujuh. So soalan akan suruh kira berapa nilai frekuensi kat sini. So frekuensi dekat sini akan tiga darab F0. Frekuensi dekat sini lima darab F0. Frekuensi dekat sini akan jadi tujuh darab F0. Ini sebenarnya yang akan berubah. Yang ni tak berubah. Cuba tengok mana ada ini dengan yang tadi. Sama je. Ha. Sama je dia kedudukkan dia. Sama je. Ha, yang akan berubah adalah harmonik. Harmonik ubah ikut apa? Ikut alat. Kalau alat awak adalah satu terbuka tengah-tengah -tengah ni. Ha. Satu tutup so dia out. Ganjil. Kan ganjil tu. So kalau dua-dua string. Sebab string kenapa? String adalah dua-dua tertutup. Kalau air kolam dua-dua terbuka. Ha. So dia buka out. So dia adalah ikut je. One, two, three, four, five. Ha. Ikut je sampai habis. Okay, so tadi tu semua tu aa, belum masuk lagi. Yang ini baru masuk lagi outcome. Tadi tu semua adalah general knowledge. Okay, pertama sekali you kena define and use sound intensity. So define adalah keluar dekat mana? UPS lah. So ini adalah UPS 3 eh. So and use sound intensity. So kena tahulah formula sound intensity I. And then discuss the independency of intensity I directly proportional to I squared dengan I directly proportional to 1 over R squared. By using graphically instrument. So kena tahu eh guna graph. Okay. So apa intensity? Intensity sound ini keamatan bunyi. Keamatan bunyi. Ha, bunyi bunyi tu kuat ke? Tak, makin makin jelas ke tak jelas? Is the rate of sound energy flow across unit area perpendicular to the direction of sound propagation? So I equals to E over A. Maksudnya energy per time darab dengan area. Ataupun formula satu lagi dia adalah P over A iaitu P adalah power P adalah power uh, A adalah area So ini ada dekat UPS tak perlulah hafal dan formula pun given dalam learning, uh, dalam you punya nyawa Unit, apa unit dia? Unit dia adalah skala kuantiti dan unit dia adalah watt M negative 1 lah Sebab ini power watt ini M negative 2 So what M negative 2. Okay masuk kepada discuss independency, intensity. So I dengan amplitude. So I dengan amplitude adalah directly. So jangan in, confuse ni dengan yang tadi tu eh. Yang formula I sama dengan P over A. Ini area. Ini amplitude. Ha, so dua-dua sama nilai A, A besar, A besar. Ha, tapi ini amplitude di mana kalau lagi tinggi you punya amplitude, lagi besar you punya keamatan lah, keamatan bunyi. And then they ask you about distance with the source. Lagi jauh you punya distance dari source, lagi rendah lah you punya keamatan bunyi. So inilah formula dia I directly A squared over R squared. Dalam you punya nanya akam, they ask you discuss. So discuss ni boleh keluar dekat UPS dan PSPM. Dan yang paling penting dia kata by using graphically. So kena hafal lah graph ni eh. Sebab dia dah mention the word graphically instrument. Okay so kalau awak tengok graph dia macam mana? Okay ni graph dia. Graph dia melalui formula saja, iaitu I directly proportional dengan 1 over R squared. So kalau so graph tu suruh plot graph I lawan 1 over R squared dia direct je lah straight. Tapi kalau I lawan R squared so dia jadi inversely. Haa. Okay, dan I dengan amplitude adalah directly A squared. So kalau dia bagi I dengan A squared terus buat directly. Kalau dia follow formula, directly. Formula ni tak ada kena hafal. I dengan A adalah in, uh, quadratic lah. Inversely, uh, directly tapi dalam bentuk quadratic. So graph ni kena hafal lah sebab dia ada cakap tadi illustrate by using graphically. Okey, soalan dia tak susah. Soalan dia direct dia. Okey, contoh soalan dia dia tanya. Dia ada loudspeaker. Okey, dia bagi distance 3 meter. Dia bagi tahu 
uh, intensity dia 0.85 Calculate the power. So apa formula power? I equals to P over A. Formula ni ada dekat nyawa ni. Ha, ada dekat nyawa mana? Ha ni. Sudah ni. Ha ni ada dekat nyawa ni. I equals to P over A ada. Okay so I dah ada. I ni dah ada. P nak cari A. Okay A adalah area. Since lot speaker ni adalah beradiate dia bentuk bulat. So kita akan guna area untuk dia area untuk bulat lah uh, 4 pi r squared awak masukkan nilai saja r r awak adalah 3 ni ada ni ada semua dapatlah power uh, soalan dia tak susah pun soalan dia senang je ok dan kedua dia tanya apakah um, intensity kalau radius dia 6 so guna power yang tadi sebab source yang sama so r tu tukar je 6 so you akan dapatlah jawapan yang sama Okey, inilah yang paling penting sekali dalam chapter ni. Application yang saya cakap tadi tu nampak tak ni besar tiga jam. Ha, tapi nak buat sekejap. Okey, so inilah yang banyak akan keluarkah kat PSPM, ha, pasir semua ada ni lah. Problem related to fundamental and overtone frequency for stretched string and air column. So dia ada tiga alat. Satu, stretched string. Alat dia contoh gitar. Yang kedua air column bila dia open Satu lagi adalah close end Iaitu open maksudnya terbuka lah Dua-dua terbuka, dua-dua masuk uh, Udara masuk, udara keluar Kalau close end maksudnya Dia masuk Dia masuk, udara masuk Lepas tu dia langgar dinding, dia patah balik lah Ke sana, ha, itu masuk close end Okay dan seterusnya adalah You kena guna wave speed Of the stretched string lah ni Ya, v. Ada satu V baru yang you akan belajar. <coughs> okay, apa itu wave speed of string? So, V sama dengan square root T over mu. Apa itu T? Itu tu tension. Mu tu apa? Mass per unit length. Macam pernah dengar je, ini semua adalah dekat eksperimen ni. Eksperimen 6. Ni eksperimen 6 yang awak tengah buat ni pasal benda ni lah. Tension. So, dia hanya boleh guna dekat string saja. Eh. Dekat air column tak boleh. Hanya string saja boleh pakai. Mu adalah mass per unit length. So tension mass per unit length. So dia punya value V ni depend pada tension dengan mass per unit length. <coughs> Kalau lagi tinggi tension, lagi tinggilah velocity. Kalau lagi tinggi you punya mu lagi rendah lah sebab dia inversely. So dia depend pada tension dengan mass per unit length. Unit tension, newton, unit length, K, uh, unit mass per unit length KGM negative 1. Kenapa mu sama dengan mass per unit length? Mass kg length meter. So dapatlah kgm negative 1. Ni formula ni. Ini ada dekat awak punya eksperimen. Okay ini adalah contoh straight string. Ha, string eh. Contoh string, contoh gitar, gitar. Ha, ni gitar, gitar. Okay lepas tu you plug the string. So akan ada berlaku apa? Akan ada berlaku incident wave dengan reflected wave. Ha, so akan berlaku lah superposition ni ha, ni superposition. Okey, so akan berlaku lah not anti anti not dengan not. Okey, so yang ini kita akan panggil dia sebagai ha, inilah yang tadi saya bagi tahu tu fundamental asas dia. Ha, dan dia adalah first harmonic. Macam awak main gitar, main gitar kan ada lowest key. Ha, ni lah lowest key. Lowest key maksudnya dia menghasilkan satu loop je. Ha, satu mata je ni mata mata ni kalau saya cerita mata ni ni satu mata ha, Dia menghasilkan satu mata ini adalah lowest key dekat gitar Length cuba tengok length ni length ni tak akan ubah ya kalau katakanlah length ni 10 cm Bila awak nak lukis untuk yang kedua pun length awak ni pun masih lagi 10 cm Yang ketiga pun masih lagi 10 cm kenapa Adakah awak main gitar tiba-tiba gitar awak jadi panjang Tak kan awak punya string tu panjang tu tu lah dia dia tak akan memanjang dia fit So length is fixed. Okay. Tengok balik. L ni adalah sama dengan lambda over 2. Kenapa lambda over 2? Tak faham. Okay. Satu lambda macam mana? Macam ni. Ha, ni lambda. Ni lambda. So dia separuh ni. ni. Dia bahagian ni. So dia satu biji mata je. Bukan dua biji mata. So that's why dia adalah lambda over 2 ni. Lambda over 2. 
So L dekat sini adalah lambda over 2. So lambda sama dengan 2 N. Okay, kita tengok pula yang second. <coughs> Ha, ni. Oh, yang second. L sama dengan lambda. Kenapa L sama dengan lambda pula? Sebab ni sa satu cycle. Ha, lambda. Yang ni saya tak nak bincang yang ni sebab apa ni formula ni bagi. Dulu tak bagi. Sekarang ni dia bagi. Tak ada masalah. Awak tak perlu hafal. Okay, tengok ni pula. Meted harmonic lah. Maknanya tiga kali ganda daripada original. Ni tadi satu biji mata ni. Nanti satu biji mata. Betul tak? So kalau second harmonic ni nampak tak dua biji mata terhasil. So kalau third harmonic berapa biji mata? Mestilah tiga. Ha, nampak tak tiga? Ha, tiga biji mata. Ha, satu, dua, tiga. Okey tapi saya nak tengokkan dekat L. L saya adalah tiga lambda over two. Kenapa? Ini ke sini lambda. Yang ini tadi lambda over two. So tambahlah. Lambda tambah lambda over 2 dapatlah 3 lambda over 2. Ha, nampak tak idea dia ni? Boleh tak? Ya pula dah nak tidur ke apa ni? Boleh Mida? Boleh. Okay. So, kenapa yang berujung ni, Mereka tak nak bagi tahu. Okey, yang ujung ni sebenarnya dia adalah gabungan V equals to F lambda dengan V equals to square root T over mu. So, dia gabungkan dua-dua ni. Okey, ya, tunjuk yang dekat sini lah. Okey. So, V equals to F lambda. Kenapa? Sebab dia ada wave. Kenapa ada square root T over mu? Sebab ini ada tension. Dia adalah string. So, dia ada tension dengan mass. So gabung dua ni dapat F lambda sama dengan square root T over mu. So F dijadikan sebagai subjek. So dapat 1 over lambda square root T over mu. Di mana lambda sama dengan 2 L. So terbitlah formula ini. Ini sama dengan ini. Sama. Ha. You tak perlu tahu dia punya derivation. Sebab dia cakap tadi adalah uh, dia punya ni outcome tadi apa ha? Guna je kot rasanya. Ha, soft. Ha, soft problem. Maksudnya you kena guna je. Okay. Tak perlu tahu derivation ni sebab apa yang ini ada dekat dalam list formula ni. ni. Ha, ini untuk string. Ha, cuma nanti apa yang akan jadi masalah masa exam. Cikgu ni ada F. Ni ada F. Ni ada F. Saya nak guna yang mana satu. Ha, itu sebabnya tadi saya cakap kita ada tiga alat. Satu guna string. So bila awak nampak je T over mu, ini semua, ini semua guna string. Sebab ada tadi, okey kita ada dua alat string, contoh gitar menghasilkan muzik. Satu lagi guna udara, guna tiup. Ha, tiup, tiup menghasilkan bunyi. So yang menghasilkan bunyi guna tiup ada dua iaitu satu open, open. Ha, yang ni untuk open, open. Yang ini untuk close, open. Ha, Ha, formula ni. So nanti awak akan confuse nak guna yang mana satu ni. Ha, so bila nampak je soalan tension, ada string, pasal gitar, pasal piano. Piano pun guna string eh, bukan tiup-tiup masih kan bunyi. Piano dia ada string belakang dia tu. So piano, string atau apa-apa alat yang menggunakan string lah. Yang menggunakan apa? Tali. So dia akan menggunakan formula ni lah. Ha, okay. Yang kedua adalah air column sebab dalam chapter 10 ni sound, sound terhasil melalui dua string atau air column iaitu satu kita buat, kita plugkan dia getaran contohnya gitar. Kalau air column contohnya uh, apa, uh, piccolo, uh, apa lagi, uh, apa, uh, apa-apa lah alat muzik yang tiup-tiup tu lah kan, uh, recorder. Ha, so itu So nanti awak akan ada dua pula Okay mana satu nak guna yang mana satu Okay kita tengok balik yang ni ha, Okay yang ni tak ada, tak ada. Ha, That's why lukisan tu penting eh, Sebab tengok eh okay, Kita tengok soalan string ni 
The structured string have length 80. So length dia sentiasa fix dia 80 cm. Mass dia adalah 15 gram. Wave travel along the wire with the speed. Ini adalah V. The two antinodes can be found in stationary waveform between the two fixed end wire. Sketch and label the waveform in the wave, uh, wave uh, stationary wave. Okay. Bila saya baca soalan ni, saya tahu ini adalah case string. So, saya akan lukis lah. Case string, macam mana string? Buat hujung, hujung. Dia ada kan paku, uh, paku dia. Dia punya main, uh, halangan dia tu. So, dia akan menghasilkan satu biji mata. Ini fundamental. Asas dia. So, dia ada node, anti-node, node. Tetapi soalan awak tadi dia cakap dia ada hasil two antinode. Ni satu je. So saya kena lukis baru. So saya buat dua biji mata. Dua kali ganda lah saya buat dua kali ganda. So node, antinode, node, antinode, node. Ha, so berdasarkan gambar rajah saya ni. So saya ada dua antinode. Ha, so gambar rajah dia inilah. Saya akan pilih yang inilah. So, saya tak akan pilih yang inilah. Sebab yang ini hanya ada satu antinode. So, kita tengok gambar aja dia betul tak? Ha, inilah gambar aja dia betul. Ha, ni. Sama lah. Oh, length ya. Kena bagi tahulah length. Length awak 0.8 meter. Sebab length dia tidak berubah. Ha. Okay, yang lain tu saya tak nak ceritalah lagi tu tu kira-kira nanti awak boleh baca. Okay, satu lagi adalah wave in the air column. Ha, so, ini adalah contoh one close end. Maksudnya satu terbuka, satu tertutup. One close end lah. Okay, ni dalam cerita ni, tunifog ni awak vibrate ke dia ni, dia bunyi ni. Ha, wave dia akan jalan-jalan-jalan-jalan langgar patah balik. Ha, itulah. Okay, so dia akan menghasilkan ni uh, Node and tie node uh, Sebab dia satu terbuka, satu tertutup Okay, ini original dia Okay, kenapa dia lambda over 4? Uh, ini yang sebenarnya benda yang awak kena tahu sebenarnya ni Gambar rajah dan ini, dua ni Ni konsep Kalau awak tengok tadi Satu lambda adalah macam ni uh, Macam ni, dua biji mata sekarang ni ini adalah satu per empat daripada biji mata awak ni. Ni gambar dia punya ini lah ni. Ni sama lah ni. Hmm, hmm. Ha ni. So dia adalah kalau tadi satu biji mata lambda over 2. So kita bahagi dua lagi dapatlah lambda over 4. Sebab kita bahagi dua lagi. So yang ini adalah lambda over 4. Ha. Okay. So, dapatlah lambda sama dengan 4L. Okay, formula dekat sini tak boleh guna tension lah. Dia akan terus direct guna V equals to F lambda. So, F sama dengan V over 4L. Okay, untuk the next one dia tak ada second overtone. Dia terus ada third overtone. Macam mana third overtone? Ha, macam ni lah. Satu, dua, tiga. Dia ada third, tiga kali ganda daripada ni. Ni sebaruh biji mata yang tak cukup, tak sempurna. So separuh, separuh dapat satu biji mata yang sempurna. So tambah lagi separuh biji mata tak sempurna. So tiga lah. So macam mana pula dia punya L? Cik, macam L dia adalah tiga kali ganda daripada tadi. Yang ni lambda over 4. So yang ni tiga lambda over 4 ni. Tiga lambda over 4. Okay, kita tengok pula yang kelima. Ha, yang kelima eh. Kita tengok yang kelima. Satu biji mata sempurna. So, satu, dua, tiga, empat, lima. Ha, dia dapat satu, dua, tiga, empat, lima. So, lima kali ganda daripada ni. So, L dia adalah lima darab lambda over four. So, dari sini awak dapat tahu bahawa untuk graf ni, eh, untuk uh, 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 alat ni, dia punya bahagi adalah over four. So, bila awak buka balik ni formula ni, ni formula ni. Mana yang over 4 ni? So, ini adalah case air column untuk close end. Satu terbuka, satu tertutup. 
Okey, jadi yang ini untuk siapa pula? Yang ini juga adalah untuk air kolam. Tapi dia untuk open, open, terbuka dua-dua belah. Ha, so, yang ini pula untuk siapa? Untuk string. Ha, so, jangan confuse lah setiap beza-beza formula tu akan menghasilkan formula yang berbeza. Ha, boleh tak ni? Tak tahulah boleh ke tak boleh. Ha. Ha, aja memang makin lama makin susah. Ha. Mana ada senang. Boleh tak? Hmm? Boleh tak lagi lima Dia minggu? Dia. Ha, lima minggu lagi nak pergi lah. Okey, kita masuk kepada Sebab saya nak habiskanlah benda ni sebab nak Ha ni, okey. Ha, satu lagi adalah kes ni Open-open nampak ni. Both open end. Ha, uh, sama juga kita guna tuning fork. Tuning fork ni, uh, you vibrate kan dia ni. Lepas tu ada sound lagi. <laughs> disturbed by a source of sound. Uh, open pipe ni adalah disturbed by a apa ni, a, a source of sound and a progressive long meter in way travel in the uh, air column. Uh, so selalunya macam ni macam recorder lah kan. You tiup dia keluar kan. Dia keluar dekat bawah. Uh, Sama lah macam ni kes dia. Okay so apa yang berlaku gambar raja awak akan jadi macam ni. Ni tenganga ni dengan tenganga ni. ni open dengan open. Uh, so fundamental dia adalah ni. So L dia sebenarnya bila gabungkan ni separuh biji mata tambah separuh biji mata dia menghasilkan satu mata. Dia sama dengan kes string ni. So dia akan dapat L sama dengan lambda over 2. Okay. Untuk second, second, second harmonic. Satu biji mata kan dia, so kalau satu biji mata, kalau untuk ni dua biji mata. So satu biji mata, so ini satu tambah separuh ni dapatlah dua kali ganda. Ha. So L saya pula akan jadi sama dengan lambda. Kenapa L saya sama dengan lambda? Okay sebab dia ingat balik crash back Crash back to crash. Puncak berakhir dengan puncak. So lambda lah. Okay dan kalau untuk third pula. Third harmonic. Maknanya kita kena buat tiga kali ganda pada original ni lah. So satu biji mata. Dua biji mata. Gabungan dua ni dapat tiga kali ganda pada ni. Third harmonic. So tiga lambda. Tiga kali daripada lambda over two ni lah. Haa. Hmm. So dapatlah formula ni. Ha, formula ni ada given. Tak perlu hafal. Ha, inilah formula ni tadi. So N tu apa? N tu adalah number of harmonic lah. V tu speed. Speed of sound. L tu adalah length. Berapa length awak punya alat tu. Ha, end correction tak ada eh. Saya tak nak ajak end correction. End correction tak ada dalam learning outcome awak. So tak perlu belajar pasal end correction. Okey, saya ulang baliklah siapa yang tak faham ni. Okey, sebab apa? Awak kena tahu yang eh, lukisan. Kalau awak tengok kepada soalan ni. Tengok soalan ni. Alamak, soalan ni pun dia tak mau keluar dah. Tolak. Hmm. Hmm. Nah, soalan ni. Okey, kita tengok soalan ni. A tube of 80 cm long close at one end. So bila awak baca, oh cikgu dia close at one end. Maknanya satu tutup, satu terbuka. Ha, so ini fundamental awak. So that's why tadi saya cakap very important for you to understand the fundamental punya diagram. Ha, supaya you tahu macam mana case dia macam mana. Okay, resonance occur at the vibrating air column at the tube produced by the sound. So dia bagi tahu frekuensi ni adalah ini. So the fifth overtone, ah uh, lima overtone eh, mode is found in the air column. Sketch and level the wave front. So dia bukan suruh lukis yang fundamental. Dia suruh lukis yang fifth overtone. So macam mana nak lukis yang fifth overtone? Tak tahu. Okay. So that's why saya kata tadi sangat penting untuk awak hafal lukisan fundamental. So ini adalah kes apa? Air column. Air kolom apa? Close end. Maksudnya satu terbuka, satu tertutup. 
So dalam kes ni L dia akan jadi lambda over 4. Ha, ini yang benda yang awak kena ingat. So bila dia minta dekat fifth over tone. Ha, habis lah kan. So kita kena buat daripada awal lah. Okay, pertama nama dia adalah apa? Fundamental. Yang kedua first over tone. Lepas tu second over tone. Third over tone. Fourth over tone. Dia tak ada odd number eh. Dia tak ada. Over tone ni dia follow je. Awak jangan cikgu lepas fundamental first over tone. Lepas tu third over tone. Dia bukan odd tu odd harmonic. Over tone tak ada odd. Ha, okay. Fundamental N adalah satu iaitu first harmonic lah. First harmonic. Okay. First over tone bukan second harmonic. Dia third harmonic. So N dia tiga. Kenapa N tiga? Sebab ini adalah note anti note. So dia mesti nombor ganjil. Harmonic dia mesti nombor ganjil. So kalau second over tone dia adalah fifth harmonic. So N saya lima. Kalau third over tone maksudnya tujuh harmonic. So N saya tujuh. Kalau fourth over tone so maksudnya dia sembilan harmonic. N saya sembilan. Kalau dia fifth over tone maksudnya dia sebelas. Sebelas harmonic. So N saya sebelas. So maksudnya saya kena lukis sebelas kali ganda daripada original. Macam nak lukis sebelas kali ganda original? Okey length tak boleh ubah lah. Length kena sama. So disebabkan saya buat pendek saya kena panjangkan lah length ni. Saya kena panjang sikit. Ha, length ni saya kena panjangkan lah sikit. Ya. Yeah. Okey. So saya panjangkan. Mesti sama eh. Sebab alat tu dia mesti dia punya length tu tak akan berubah. Okey. So saya kena buat sebelas kali mata ni. So satu. Dua. Tiga. Empat. Empat sorry. Lima. Enam. Tujuh. Tak cukup ke tak pula. Lapan. Saya tak cukup je. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Ha, tak cukup. Saya kena pandang balik lah. Saya tak boleh ubah ya. Dia punya length tu kena sama je. Fix. Saya guna color lain lah bagi awak nampak. Okay. Saya kena kecilkan lagi lah sikit. Hmm, susah lah nak lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Macam mana cikgu dapat sebelas ni cikgu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Mesti tengah-tengah depan ni. So note dengan anti note. Kena buat lah ni aduh anti note, note. Anti note, note, anti note, note, anti note, note, anti note, note. Ha, tak cantik lah saya punya lukisan. Ha, so saya kena buat sepuluh kali ganda. Kalau awak tengok jawapan dia, eh ni jawapan dia lah. Ha, dia buat macam tu. Mana kita kira? Betul tak dia buat sebelas? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Ha, lukisan dia cantik lah sikit. Okay. So benda ni yang paling awak kena hafal sebenarnya adalah dia punya fundamental. So saya ulang balik eh. Kita ada application. Application. Application tu contoh alat yang boleh menghasilkan sound ada dua. Iaitu string. Yang kedua adalah air column. Ha, dia menggunakan air lah sebagai medium dia untuk menghasilkan bunyi. String bentuk dia macam mana? Ha, ini yang you kena hafal. Dia buat ujung-ujung ni. So buat satu biji mata. So ini adalah L sama dengan lambda over 2. Ha, so ingat macam ni. So kalau dia minta third over tone. Ha, kena buatlah yang tu. Susunan tu. Yang ini nama dia fundamental. 
So lepas tu first overtone, lepas tu second overtone, dia minta third overtone. Ha, so kena kira lah ini N1, ini N2, ini N3, ini N4. Maknanya dia fourth harmonic. So lukis empat kali ganda bentuk ni. So awak lukis uh, jarak yang sama, length yang sama, cuma ada empat biji mata. Satu, dua, tiga, empat. Ha, kan dapat empat biji mata? Satu, dua, tiga, empat. Haa. Boleh tak? Ha, tahu lah boleh ke tak boleh kan. Ha. Itulah lama sangat cuci jadi macam tu lah tu. Okay. So ini adalah string. Okay. Air kolom pecah dua. Iaitu ada ada satu pertama adalah case untuk open-open lah. Saya buat dulu open-open. So dia terbuka dua-dua. Dia terbuka dulu, open open. Sama juga, dia sama ni. Dia ni sama dengan orang ni, sama. Kalau dia adalah first overtone, di first overtone kat sini pun akan sama. Iaitu end dia adalah dua kali ganda. Ha, kalau dia minta third overtone, so end dia adalah empat. So empat kali ganda, lukis. Benda yang sama. Cuma yang ini mata dia kiri kanan. Kalau yang ni mata dia cantik macam ni. Yang ni mata dia belah kiri dan kanan. Okay, yang kedua, ke, kedua adalah close end. Close end macam mana? Satu tukar, satu tutup. Ha, so yang ini L dia sama dengan lambda over 2. Sama, sama, sama je ni. Sama. Okay, yang ini sahaja L sama dengan lambda over 4 lah. Ha, so yang ini kena buat susunan je lah. Fundamental, first over tone, second over tone, third over tone. Fundamental and dia satu. Fundamental. First overtone dia and dia bukan dua. And dia tiga. Second overtone and dia lima. Third overtone and dia tujuh. Sebab dia odd number. So dia ni sentiasa odd number. Odd harmonic. Hmm. Okay. Itu soalan lain. Tak ada apa-apa soalan lain tu. Saya tak nak buat itu. Uh, C tak ada eh. Ha, dan last sekali saya nak cerita pasal Doppler effect. So Doppler effect tadi yang video depan saya ajar tu uh, tunjuk tadi. Dan actually Doppler effect ni you belajar masa form 2. Tak tahulah dia dia ingat ke tak form 2 tu. Okay apa itu Doppler effect? Doppler is the name of person eh. Actually this one nama orang sebenarnya ni. Doppler as the change in observer. Maksudnya perubahan yang didengari oleh observer Frekuensi lah, di, uh, perubahan frekuensi yang didengari oleh observer due to the result of relative motion between source and observer. So maksudnya ada pergerakan lah sama ada observer bergerak atau source yang bergerak. So Doppler effect we are talking about change, perubahan. Macam awak dengar ambulans datang kat you, you dengar ambulans datang menuju ke you makin kuat. Bila dia menjauhi makin perlahan. Uh, itu adalah Doppler effect lah. The change heard by siapa? Observer. Uh, observer. Observer yang dengar lah. Okay. So saya tak akan ajar yang ini. Ini ni saya tak nak guna formula yang ini. Tapi formula kita akan guna formula yang sama. Yes. Kita akan guna formula ni. You don't have to worry. This formula is given in exam. Ada. Dekat formula terakhir sekali ni. Ha uh, ni. Formula is given. But you need to know lah apa benda ni. Okay. Apakah itu F0? Okay, F0 tu adalah observer frequency. Observer tu siapa? Orang yang mendengar lah. Sebab ini cerita pasal sound. Sound ni adalah guna telinga. Orang yang ada telinga. FS tu apa? FS tu adalah source. Ha, siapa yang masihkan siren? Ambulan. Observer ni selalunya orang. Ha, orang yang dengar. Okay, V. Sorry. Apa itu V? V tu adalah speed of sound. Speed of sound. Sebab sound travel melalui uh, udara kan dia ada speed lah. V0 adalah observer speed and then Vs adalah speed of source. So formula ni you don't have to hafal dia bagi. So tak payah nak hafal. Dulu orang kena hafal. Sekarang ni awak tak hafal. Awak pakai je. Okay. So apa yang saya nak ajar awak hari ni? Saya nak ajar awak cara menggunakan telinga. Okay, apa benda lah cikgu guna telinga ni? Okay, pertama sekali bila nak buat soalan macam ni, kena lukis. 
So saya akan ada orang Saya buatlah contoh je Zahin So ada M. Julian nak, um, Dia tak nak ambil Zahin ha, Dia nak pergi tempat lain Dia nak menghampiri Zahin lah Dia nak pergi dekat rumah terbakar kat sini ha. Apa benda lah dulu saya dia tempat ni Ni rumah terbakar Kenapa yang bunda nak pergi rumah terbakar? Ha, tak tahulah ni bomba lah kot okay. Zahin duduk sini Blok terbakar Blok C terbakar <laughs> Siapa duduk blok C? Saya, saya Ha, blok C terbakar tu lah Zahin duduk kat tengah jalan tu Zahin duduk kat blok mana B eh? Eh tak ada saja tu eh macam cerita Zahin, Zahin tidur eh Ada madam, saya tak tahu lagi blok mana Kenapa awak tak tahu lagi pula? Awak tak datang kolej lagi eh? Belum Lepas tu bukan dia dah bagi ke blok? Bukan dia dah bagi, dia dah sort ke? Dia kena cukup lepas vaksin. Ah, cukup lepas vaksin tu, saya tak cukup lagi Hmm. Siapa yang duduk blok B? Ya pula dah tak nak mengaku pula dah semua Semua duduk si apa? Semua budak lelaki dia buat lebih bidang lelaki Siapa duduk lelaki dalam kelas ni aku dah tak ingat dah Itulah banyak sangat cuti Ah kita letak ni lah Amir Amir Zahin dia duduk kat, kat rumah tak nampak Dia tak nampak idea tu okey Amir kat sini Amir tengah duduk dia tengah tunggu kawan dia Haa cerita-cerita macam ni tonok lah awak okay. Amir tengah tunggu kawan dia nak makan dia tunggu kat kafe B tu atas bukit tu Okay blok C terbakar So M Bomber datang Bomber Okay so saya nak tanya awak sekarang ni Kita akan ada dua karakter Observer dengan side source Siapa yang jadi observer? Amin Amin Yes Amin akan jadi observer lah So, siapa yang pegang karakter observer, so dia akan ada telinga sebab observer because we, we we are dealing with about sound. So, sound ni dengar kat mana telinga, bukan kat mulut, bukan kat mata, ha, bukan kan? Ha, so, kita akan letak karakter telinga tu dekat observer. So, cikgu nak letak kat mana telinga tu? Kita akan letak the one that near to the source. So, saya akan letak telinga amin macam ni. So siapa yang pegang watak observer, dia akan ada telinga. Ha, okay. So bomba ni dia akan jadi apa? Dia adalah watak sos. Sebab dia yang menghasilkan siren. Wee, 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 wee. Ha, dia menghasilkan. So dia adalah sos. Punca, punca, punca bunyi dia. dia. So dia tak memegang watak telinga. Okay. So kali ni Amir duduk diam-diam. So observer VO lah eh. Saya letak VO kosong. Sebab Amir dia, dia, dia macam tergamam apa hal ni. Ha, dia duduk. Dia tengah tunggu kawan sebenarnya. Okay. Source bomber ni tengah jalan. So saya letak lah VS adalah sepuluh. Ha, tak laju pula je lah yang slow kan. Ha. Yelah slow nak naik bukit kan. Nak naik bukit blok C tu kan. Ha. So dia sepuluh. So dia nak bukan nak pergi ke Amir eh. Dia nak pergi dekat blok tapi dia akan lalui Amir. Okay. So dalam kes ni VS saya adalah 10. So VS adalah 10. Okay. So yang akan masuk ke dalam selinga Ami bukan VS. <laughs> Kalau tidak bomba tu dah kena masuk dalam selinga Ami. Velocity ini adalah velocity dekat kereta bomba tu. Ha, kan kalau nak kereta kan awak ada speedometer tu kan. Ha, itulah yang ini. Speedometer tu adalah dekat speedometer tu. Bukan masuk dalam selinga Ami. Okey, yang akan masuk ke dalam selinga Amir adalah speed of sound. Ha, speed of sound. Selalunya speed of sound ni dia akan bagilah contohnya 313 nilai dia. Ha, so yang akan masuk ke dalam selinga Amir adalah speed of sound. Bukan speed of car. Ha, yeah, speed of sound yang masuk kat telinga kita. Okey, so awak akan buat comparison. Okey. Comparison apa? Comparison velocity. So velocity yang bergerak adalah siapa? Speed of sound dan juga speed of the car, of speed of the bomber. So kalau dia sama arah, so dia akan jadi negatif. Ha, so tu kena ingat lah, yang tu kena nampak lah. So dia akan jadi negatif. Tapi kalau dia opposite direction, dia akan jadi positif. 
sikit Apa benda cikgu merepek ni Okay tak apa kita buat satu lagi situation Okay Amir masih lagi orang yang sama Masih lagi orang yang sama Amir, Amir. Ha, Ni masih lagi Amir Tapi kali ni bomba tu Dia tu bukan nak ambil Amir Dia nak pergi tempat lain Dia nak pergi kat blok C yang terbakar tu Post blok C terbakar ha, Dia nak pergi kat blok C terbakar ni Ni bomba ni memang ha, Dia menuju ke sana ha, Ni VS masih lagi 10 eh Okey, masih lagi Amir memegang watak observer Sebab Amir yang tengah mendengar Yang ada karakter telinga adalah Amir Okey, yang ini adalah source Okey, tapi kali ni saya nak letak telinga saya kat mana? Belah kiri ke belah kanan? Belah kanan ke belah kiri? Balik pula Yang ni tu the bomber ke atau opposite? Yang ha. Ah yes yang ni. Saya akan letak ni. Ha tengok beza beza gambar tadi. Gambar tadi saya letak selinga sini. Gambar ni saya letak selinga kat sini. Ha eh. Saya akan ni apa benda cikgu lukis ni? Ni telinga. Kenapa cikgu lukis telinga? Sebab saya tengah cerita sound. Sound masuk kat telinga. Ha. <laughs> Okey. Jadi siapa yang nak masuk kat telinga Ami ni? Ha, takkanlah bomba punya speed pula Bukan bomba punya speed eh Yang masuk ke telinga Ami adalah speed of sound Yang mana nilai dia 313 ha, Nampak tak tadi Tadi 313 masuk macam ni Sekarang ni 313 masuk ke sini Eh eh cikgu 313 ni boleh berubah Ya sebab dia menuju ke telinga Di speed of sound dia refer kepada Uh, pergerakan sound tu Speed speed of sound When we talk speed of sound 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 yang bergerak Yang masuk ke telinga awak Okay so kita akan compare apa Amir masih lagi duduk diam eh We not zero So awak jangan compare ni Yang kosong awak tak perlu compare Awak compare the one that have movement So saya akan compare VS Dengan V ni Speed of sound Dia opposite direction So bila dia opposite direction Dia jadi positif ha, Itu je Okay Alright so lepas tu apa nak buat Okay buka formula ha, Ni formula ni kita pakai formula Benda Formula ni ada terbalik ni Aduh. Okay kita guna formula ni eh So apa formula tu cikgu Okay kita buat F0 sama dengan V plus minus V0 V minus plus Vs Formula dia sebenarnya yang ini eh ni. Okay dia terbalik yang sini ni Plus minus ni Okay, F0 tu apa? F0 ni adalah semua hak milik. Not tu adalah observer. So, semua adalah hak milik Amir. So, dia tanya berapakah frekuensi yang didengari oleh Amir ketika bomba tu menghampiri Amir. So, F0 lah. Frekuensi heard by observer. O observer. So, V ni dengan V ni adalah speed of sound which is 313. 313. Okay. VO, VO tu observer, Amir duduk diam-diam, kosong VS is the speed of source, speed of source saya 10 ni, 10 Frekuensi, oh saya tak letak, okay, frekuensi yang dikeluarkan oleh source ni katakanlah 200 ha, So 200 Okay, yang ini tak ada masalah, cuma akan ada masalah ni, ha, ni pilihan ni Kita akan ada plus dengan minus ni Haa Okey, so macam mana cikgu? Okey, kita akan susah hati dekat mana yang ada nilai. Awak jangan kisah pasal kosong ni. Sebab kosong, kalau 313 tambah kosong, 313 tolak kosong, jawapan dia sama je 313. Betul tak? Betul. Betul tak tu dia? Ha. So awak kena susah hati yang bawah ni. Sebab 313 tolak 10 dengan 313 tambah 10 akan jumpa jawapan awak yang berbeza. So kita dah susah hati yang bawah ni. So susah hati yang bawah ni datang daripada mana? Ni 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 yang kita buat tadi tu. So saya akan letak negatif. Ha, kenapa dia negatif cikgu? Tadi saya cakap awak tengok speed dia. Speed siapa? Speed yang tengah bergerak. Jangan tengok speed yang duduk diam-diam ni tak ada function. So awak tengok speed yang masuk dalam telinga dengan speed yang tengah bergerak Salah seorang lah Dia tak semestinya Amir tau Nanti ada cerita pula Amir yang pula bergerak Amir pula yang bising tolong, tolong ah, Bomba ni tak bunyi siren ah, Amir yang pula jadi 
sauce sebab Amin menjerit. Ah uh, tapi bomba tu ada lima. Ha itu cerita lain lah pula nanti. Okey, so yang ini kita kena letak negatif. So atas ni dia akan terbalik. Dia akan jadi positif. Ah uh, tapi kalau awak tak nak letak pun tak apa awak padam je. Uh, letak je nilai ni. Sebab apa dia plus ke minus ke kosong tapi sebenarnya secara logiknya dia adalah terbalik. So kalau ini minus atas tu kena plus lah saudara. Ha, so dapatlah jawapan F not. Ha, tu jawapan awak hoods lah. Okay. So next one kita tengok eh next one. Kita guna formula yang sama. Formula yang sama. Yeah. Not sama dengan V plus minus V not V minus plus V S F S. Okay eh. Masih lagi saya nak cari frekuensi heard by observer lah. So V saya 313 bahagi kosong. Amin duduk dan diam kosong. So 313 VS berapa? 10. Oh frekuensi saya sama lah. Dia, dia, dia tetapkan je 200 tadi. Eh FS ni adalah yang dia tuning dekat dalam uh, ni tau. Dalam dalam apa? Dalam bomba tu. Ha, kalau dia 200 terpanjang perjalanan dia 200 Tak ada masa dia pula dia nak jadi DJ kat dalam bomba tu Nak tukar-tukar-tukar frekuensi tu Kalau dia kata 200 maksudnya tak kisahlah Dia pergi ke Amir ke Dia pergi uh, ke Amir ke Dia jauhi Amir ke Dia 200 Awak jangan nak ubah yang ni ha, Ada masa pula bomba tu nak main frekuensi Dia tengok alamak Amir nak dengar Kita pelan hati sikit Tak ada kuasa dia nak dengar macam tu Eh faham tak ni? Faham tak? Tidur ke apa? Faham ada. Hmm. So FS ni tak akan ubah tau. Dia kalau dia kata okay frekuensi set by the bomber is 200. So tak kisahlah dia menjauhi Amir ke dia mendekati Amir dia tak akan berubah. Ha, dia bukan nak nak buat apa club pula kat dalam bomber tu. Tak ada. Okay ha, ini yang kita kena susah hati lah. Okay kat mana kita kena susah hati kat bawah ni. Kenapa kita kena susah hati kat bawah ni sebab dia kalau plus dengan minor akan memberi jawapan yang berbeza. So kita dah ada beritahu dah tadi. Bila dia opposite direction so dia akan jadi plus. So ini akan jadi minus. So awak akan dapat jawapan dia. Okay. Boleh tak? Hmm. Ha, itulah dia. Kalau baca ni saya tak tahu awak faham ke tak. Kalau saya saya tak faham. Okay kita try buat satu soalan. Ha, last kali. Ha, ni lah ni cakap tadi. So kalau same speed, same direction So dia negatif, kalau dia opposite Dia akan jadi positif lah Okay saya terus Buat uh, satu contoh Tutup, uh, lepas tu habislah kat sini Sekejap ya, lepas tu saya Buat uh, apa Saya buat Ni, Amali Tahulah apa nak jadi dengan Amali tu Saya buat satu contoh supaya awak boleh buat Sebab kena lama sangat start kat chapter 10 tu Okay happy je fizik kan Sekarang Ha, dengan pasti dia tak buat Happy je, awak tak lima minggu lagi Awak jangan nak happy sangat Patutnya sekarang ni awak tidur pukul lima Lima pagi, cikgu saya tidur empat pagi ha, Bukan dia tidur awal Okay, saya buat satu contoh tau Saya buat satu supaya awak dapat idea tu Saya nak awak buat, at least awak buat Okay, saya buat soalan ni lah, nombor sebelah ni Kita cerita pasal Amir lagi Amir je, tak apalah Amir Nanti awak faham Okay, a boy, Amir lah, standing on a bus stop. Ha, kita lukis Amir. Ha, ni Amir. Tak boleh Zahir, Zahir tak ada kat sini. <laughs> Amir standing kat bus stop. Ha, ni Amir tengah tunggu bus, tak tahu nak lagi mana. Okay, ada fire engine datang. Ha, macam kes tadi. Oh, macam kes tadi lah. Ha. Masa metrik ada bus stop. Tak ada bus stop ke metrik ni. Okay, dan velocity 40 ni, siapa punya? Mestilah uh, fire engine. Takkanlah Amir berlari pula. So ini adalah V dia lah. So V dia 40. Dan dia kata dia emit siren. So F dia dia bagi 550 hertz. Fix tau ni. Jangan ubah eh. Through him. Haa maksudnya apa? Dia dah, nak pergi ke Amir ke dia nak jauhi Amir? <laughs> Jawapan bawah ada soalan lagi. Okay so kita tak tahu kan passing through him dia kata. Okay maksudnya kalau sepatutnya kalau passing through him mendekati dia lah. Mendekati Amir lah maksudnya. Calculate the frequency heard by the boy. So saya nak tanya awak dia nak F0 ke FS? Ha, dia nak F0 ke FS? F0. 
Ya, dia nak F0 sebab dia kata frekuensi heard by observer, the boy. The boy ni sebenarnya Amir ni adalah observer. Ha, so ini adalah source. Macam mana cikgu tahu Amir jadi observer? Sebab dia menghasilkan siren. So dia menghasilkan bunyi dan dia ada frekuensi. So ini FS, ini VS, semua-semua yang duduk kat sini S. Ha, source. So Amir V0 0. Kenapa V0 0 cikgu? Sebab standing. Ha, duduk, duduk tengah diri, ambil tengah diri Tak bergerak Dia ter, 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 tengok apa sal Ada siren fire engine ni Fire engine bomba lah kan ha. Okay So saya dah ada karakter lah So saya dah tahu sekarang ni Ini observer, ini source Okay So saya nak lukis telinga kat siapa? Nak lukis telinga kat siapa? Kat Amir ke dekat fire engine? Amin. 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 Ah, ya, saya akan lukis singa ke Amin. So apa yang masuk kat dalam singa ni? Sound wave. Sound wave. Ha. Sound wave. Very good. Sound wave. Bukan ini tau. Oh, jangan cakap ini masuk dalam singa Amin. Sian, singa Amin dah kecil. Nak kena pula masuk uh, fire engine dalam singa dia. Sound wave, okay? Ha, so sound wave. Okay, kita tengok sound wave sekarang. Sound wave awak, alamak kita guna kalah apa ni. Sound wave dengan VS sama arah ke opposite? Sama arah kan? So kita nak letak positif ke negatif kalau sama arah? Negatif. Yes, negatif. Ha, letak kat tepi negatif. So awak tahu okay. maknanya kita akan letak negatif. Okay, lepas tu nak buat apa cikgu? Lepas tu letak dalam formula F0 sama dengan V plus minus V0 V minus plus V S F S. Formula tak perlu hafal given. Awak tengok je kat nyawa tu. V, okay berapa V saya ni? 3, 4, 3. 3, 4, 3, kosong. Amin duduk dan diam. 3, 4, 3, 40. F S saya 5, 5, 0. Okay kat mana yang saya kena susah hati sekarang ni? Dekat atas ke kat bawah? Hmm. Kat mana nak letak negatif tu? Kat atas ke kat bawah? Ya, yeah, dia kat bawah. Kat bawah. Kat bawah ni yang akan efek. Yang atas ni tak kisah sebenarnya. Okey, bila dia negatif yang ni kena jadi positif lah sebab dia terbalik ya sebenarnya. Okey, so awak akan tekan lah calculator. Alamak calculator saya. Aku rasa aku tak buat dah tu. Tamali hari ni. Aduh, sekejap ya. Cep, cep, cep. Mana saya punya cing. Okey. So kita buka bracket. Kita buka 3, 4, 3. Bahagi. Tak payahlah buat kosong. Buang masa. 3, 4, 3. Tolak 40. Okey. Tutup bracket. Darab 5, 5, 0. So saya akan dapat jawapan 622.61. 622.61 hertz. Mana jawapan ni? Haa ni. 622.61 hertz. So, tu. Ha, so, ini adalah kes uh, fire engine tu approaching Amir. Okey, yang kedua, dia kata dia dia tak nak ambil Amir. Dia nak pergi tempat lain. So, kita kena lukis lagi lah. Ha, kita lukis Amir. Amir depan sikit lah. Ha, Amir duduk depan sikit. Ha, Amir duduk depan. Kali ni fire engine tu dia kata apa tadi uh, moving away so menjauhi ami ha, so dia menjauhi ami lah dia meow 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 dia menjauhi ami masih lagi 40 eh awak jangan ubah eh dia masih 40 dia tak ada masa ni nak jumpa ami eh so kita kita break lah tak ada dia dah 40 40 lah dia jalan tak ada masa dia nak bye bye ami tadi dia nak pergi menyelamatkan orang dia tak ada masa nak nak tengok awak buat apa Okay, F pun masih lagi sama lah 550 Hz. Ha, semua masih sama tau tengok ni. Saya masih letak dah sama. Kenapa cikgu letak ini S? Sebab dia masih lagi memegang watak source. Ha, Amir masih lagi memegang watak observer. Ha, kenapa cikgu? Sebab dia yang masihkan siren. Kecuali kalau Amir minta tolong. Ha, baru Amir jadi uh, source. Okay. So bila Amir dia pegang watak observer, so saya kena letak telinga dekat Amir. Okay, mana telinga saya nak letak? Ha, kat mana? 
kat sebelah ni ke sebelah fire engine tu ke ataupun kat op- sama juga macam tadi kat kiri ya yeah, saya akan lukis near tu dia sebab sound ni dia akan travel near dekat awak Contohnya uh, saya uh, saya kat sini tiba-tiba ada kawan saya cakap ha, Dia akan masuk kat sini dah tak adalah Kawan saya nak cakap kat sini dia pergi sana jalan-jalan dulu dia pergi masuk sebelah sini Tak ada hey. Dia akan masuk near, near dengan awak ha, So ni dia masuk kat sini So ha, tu aku siap bawa tunjuk air ni okay. So yang akan masuk kat dengan awak adalah speed of sound eh, Speed of sound tau bukan kereta punya gelombang ni So ini dengan ini sama arah ke opposite? Opposite kan? So dia jadi apa? Dia jadi apa? Positive. Yes, positive. So saya menggunakan formula yang sama. Formula yang sama. Ha, kita dah pandai. Kita guna formula yang sama. Sebab semua sama. Semua sama. Semua sama. Tak ada apa-apa berubah. Ha, ambil pun duduk di statik kat situ. Tak ada apa-apa berubah. Okey, cuma kali ni positif ni akan masuk dekat sini. Ha. So ini jadi negatif lah. So maknanya kalkulator saya ni awak tak payah nak ubah-ubah banyak sangat. Ha. Positif. So saya akan dapat jawapan 492.56. Ha. So Maksudnya yang ini dia mendekati Amir memanglah bila ambulans dat- nak datang dekat dengan kita memang kita dengar high. Bila menjauhi dia adalah very slow. Okey, boleh faham tak tu yang pasal Doppler effect ni? Boleh tak? Boleh, boleh. Boleh. So maksudnya awak boleh dah lah buat sampai habis lah tutur ni. Ha, ni semua dua play effect ni. Ni dua play effect, ni dua play effect. Cuma yang nombor tiga belah ni back flying. Dia bunyi chip. Dia buat chip 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 chip. Lepas tu ada sound reflected. Lepas tu dia nanya apakah echo receive by the back. So back ni dia yang dia masihkan bunyi dia yang mendengar pula. Ha, so fikir-fikir kan lah. Ha, so untuk kes ni Observer adalah bad sebab dia nak dengar Tapi echo dia tu adalah sauce lah Maksudnya yang langgar dinding tu jadi dia punya sauce ha, Nanti cuba try buat ni ha, Yang ni pun sama lah yang ni ha, So yang uh, sebelah dah settle So tinggal 12, 13, 14 Okay lepas tu yang tadi tu lah Yang awak pening-pening tu lah ha, Pipe-pipe ni Dia baca balik lah yang pipe eh. Okay so dah terlebih masa Macam mana ha, Sebab saya nak nak at least awak bergerak sikit tutorial tu Macam dah lambat sangat Ni bukan benda aku buka ni Okay ni Okay, so uh, saya nak tengok graf. <coughs> saya kena keluarkan powerpoint ni eh, graf. Mana powerpoint saya? Tak tahu lah powerpoint duduk kat mana ni. Ah, sini. Okay, saya keluarkan ni graf terakhir kita lah ya. Chap eksperimen 6. Dah buat ke belum? Dah. Hmm, so nanti upload saya, ni lah cepat lah saya buat secara cepat. Haa sekejap. Sempat, sempat je. Kita mula tiga tadi kan. Eh kita mula dua kan. So habis pukul empat. Dua, tiga, tiga, empat. Empat. H2P tujuh. Eksperimen terakhir. Seronoknya dah nak habis metrik. Eksperimen ke enam. Okey. Sekejap ya. Saya kena letak image upload. Okay. So, saya nak buat apa? Saya kena letak slide show, set up dia jadi individual. Okay. Alright. So, saya kecikkan. Saya tutup. Ah masuk ni. Kelas ni. Okay. Terus upload. Ha, cepat. Siapa yang dah siap tu boleh upload. So, saya tanda terus lah. Lepas tu boleh buat dia punya ni. Ah Kita cuba try dalam masa Alah bising lah pula benda ni. Okay. Ha. Oh benda ni. <laughs> ha, kita cuba try macam exam lah. Kalau exam kan setengah jam awak buat graf. Konon-konon setengah jam tadi tu awak buat graf lah. Ha, so setengah jam lagi ni kita nak buat dia punya calculation dengan discussion. Konon-konon lah kan. Ha? Tengok kod. Ni. Oh. Once the people 
Nabi ataupun Omega ni Okay, sama Nanti dia pun sama Tetapi dia bergerak pada Open dia Dia akan berkata-kata Why the equation of weight uh, is different? Okay, now the equation is the same as the button is capital A. Why are you small A here? Actually, it's the same way. Okay. Alright, ramai dah isi. Okay, so saya ni lah tengok. Macam mana dia tengok? Okay. Madam, Madam. Ya. Yeah. Uh, eksperimen lima eh. Kenam ke? Kenam. Itu mm. terakhir kan? Ha? Tak dengar? Enam. Enam. Enam kan? Ha. Lima dah lah itu. Cuma lima tu saya tak sempat nak tengok dia punya ni. Ha ni. Eksperimen terakhir lah ni. So saya nak tengok graf-graf. So graf jangan awak. Tapi awak boleh masa. Ada masa kan. Nah, tapi lah saya nak tengok graf lah awak punya. Okay. So saya start dengan. Okay, saya takut nanti dia terkeluar. So tadi siapa yang mula-mula tadi? Zulaika. Okay. Zulaika. 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 Okay. Alright Zulaika. Jom kita tengok ni awak buat. Okay. Title betul. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay. So ni cukup lapan cm. Yang ni ada lah. Tukar kata kereta lah. Um, 10 bahagi 20. So dapat 0.1. Alright. So yang ini pula uh, 10, 20, 40. 20 lah. 20 bagi 20. Ah, betul lah tak ada. Okay. Bagus Zulaika. Okay. Alright. Boleh terus okay, buat okay, uh, gradient okay. dengan ni. Okay. Untuk yang uh, gradient dengan semua tu. Awak boleh pergi dekat site saya tu. Saya saya ni boleh tengok kat situ. Saya dah memang dah post dah pun. Uh, cara nak buat tu. Cara. Di dekat. Pergi dekat. Uh, post lab. Saya dah ada upload yang pelajar saya punya dulu. Uh, so you boleh tengok lah kat situ. Ini uh, eksperimen 6. Okay. So ni graf dia dapat hmm. Hmm. Carilah gradient Centroid make sure power tu kena ada eh Centroid tu power kena follow Unit kena ada Lepas tu gradient tu sama dengan 4 mu square, f squared So masukkan nilai so you dapat mu Satu lagi guna mu m over lg So you akan ada dua mu untuk compare lah Ha, so nanti compare sama ada you dapat higher ke lower. Mesti yang pertama sekali kena tulislah higher atau lower daripada uh, theoretical value. Yang ini theoretical value lah ni. Yang mass over length ni. Ha, make sure unit betul. Ha, lepas tu source of error 2. Uh, precaution 2. Ha, dengan conclusion ada 2 jugalah sebab awak punya learning outcome ada 2. Ha, so boleh tengok ni nanti. Okay. So the next one adalah mass. Mas, apa 0.5, 0.5 bahagi 20 so dapat 3 ha, betul. So ni satu dua tiga satu bahagi 20 dapat ah dua okay bagus mas. Ada tak mas ni?
Awak dekat mana mai? Bunyi-bunyi macam ni. Ada bukit ke? Daki bukit apa ni? Ya mas ni berapa ni? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sepuluh. Okey cukup. Alright. Okey boleh. Awak kat mana mas? Oh depan kipas. Ingat kau awak pergi daki gunung Everest ke apa? <laughs> Okey. Tan Zizui. Alright. So ni sama jugalah dengan mas tadi kan. Dapat eh, lima eh. Lima bahagi dua. So lima bahagi dua puluh. So you dapat. Uh, Okey betul. Yang ini satu. Okey betul. Semua dia nak keluar lah ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey. Alright. Okay Tan Zizui. Okay boleh terus buat uh, ni. Free. Madam saya ada upload. Dah upload? Ah, bagus lah. Dah upload lagi bagus. Okay dah upload bolehlah ni. Keluar dah. Siapa yang dah siap bagus. Ah, make sure uh, awak tengok jawapan kat sini eh. Check ni lah ni eh. Sebab nanti saya tanda senang. Okay. Okay thank yang... you Madam. Alright. Okay yang ini siapa Nabila. Okay Nabila pun sama eh. Okay Nabila okay good. Bagus juga. Nabila? Ya, yeah, cikgu. Ah, okay, ah, bagus. Ya, yeah, yeah. kenapa Nabila? Uh, okay, kasi cikgu. Ah, okay. Ni betul ni berapa? 0.1. 0.1. Maisara ada Maisara? Maisara? Yeah, ada medium. Ada, ada. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Betul lah 3. Hmm. Negatif satu eh ah, Siapa pula yang tu hmm, okay. ah, Siapa yang dah siap Boleh upload ah, Dah upload boleh keluar lah ah, eh? Nanti, Saya memang tak akan sempat ni Saya nak tengok ni dulu ah, tak, nak, nak tanya boleh lah tanya kat sini Kalau siapa-siapa yang nak tanya Sekejap saya kena tengok ni Sekejap Maisara Kenapa Ni kuasa berapa eh Maisara yang mana medium? Yang bawah ke? Ni atas ni. Tension, tension. Uh, kuasa 10 negatif 1. 10 negatif 1 eh. Kenapa budak ni dapat? Oh sebab awak guna 0.5 eh. Sekejap eh saya tengok balik. Awak guna berapa? Oh awak guna eh. Sekejap. Awak guna berapa ni? 0.1, 0.2. 0.3. Kenapa budak ni? Satu, dua, tiga. Kenapa awak ada kosong lagi ha? Dekat table saya, saya dapat dia kosong. Dia punya T tu kosong point. Lebih medium. Uh, macam mana awak kira dia punya tension? Tension sama dengan apa? Uh, saya kira... Hai. Mas dia ni macam mana awak kira? Saya kira mas, mas dia, dia Mas dia 20 darab 10 negatif 3 Darab 9.81 kan? 20 kuasa negatif 3 Darab 9.81 So kita dapat 0.19 Tapi awak letak power of negative 1 kat sini So kalau awak nak guna kosong point something sini, ini buang. Power tu buang ke medium? Ah, power tu buang sebab awak guna start daripada kosong point satu something. Sebab kalau ikutkan kenapa dia orang letak power of negative one, dia orang nak start dengan satu point sembilan enam. Awak start dengan kosong point ni, so maknanya power tu awak tak payah pakai lah. Power negative satu tu, table tu, table tu, mana table tadi? Table tadi tu ni Dia adalah foto okay. Table ni ah 10 darat negatif 1 ni awak buang So awak dah start dengan kosong point something Oh okay Baik medium okay. So maksudnya dekat graf awak ni nanti Awak padam ni ha, Padam ni dengan table awak pun padam yang ni Yang ni buang. Yang ni betul pula tak? Yang ni nah, Yang ni betul pula 5 ni Nah, buang yang ni je. Yang ni padam. Faham tak? Okay, yang ni padam. Faham dia. Kasi dia. Okay. Sama. Hanis. Hanis. 
Okay, Anis bagus Anis. Anis. Ya, guna apa ni Anis? Guna tak kat gambar guna apa ni? Ah, pakai kamera phone. Lepas tu cantik pula dia punya ni kan? Ah. Macam orang lain punya kan tak cantik? Ah, saya awak punya ya. boleh cantik. Ha, macam tu. Ah, tanya. sebab kertas ah, saya tak pakai kertas graf medium. Tentu saya buat kena kerantin. Saya tak bawa kertas ah. graf. Lepas tu awak pakai apa ni? Saya download ah, kertas graf dari Google and then okay. saya tulis pakai saya punya iPad. Oh awak buat ni kat iPad? Haa. Ah, ah. Wah cantik lah. Uh, so maksud saya sebab nanti awak punya lab report nanti adalah uh, dalam Google Classroom So you kena upload nanti so kalau macam ni senang saya nak tanda nampak cantik tapi masalahnya awak guna iPad ni eh, ni Sebab kalau macam ni susah nampak macam ni eh, nanti nanti masuk lab, lab report nanti tolong ya eh, takat gambar elok-elok sikit uh, Sebab nanti susah saya nak baca ah, macam ni macam ni takat gambar tu elok-elok sikit oh, So yang ni guna iPad ya eh. tu lah saya kata cantik pula Hmm Bagus lah, guna lah ni. Guna lah macam ni ya. Eh. Ya, okay. uh, Madam saya dah upload uh, saya punya graph, I mean saya punya apa data huh? Data alat report lah. Dan data alat report okey dah boleh keluar. Thank you Madam. Alright, okey. Itu uh, saya ni. Ah, Siapa yang dah upload boleh keluar. Dah boleh keluar dah. Saya nak tengok graph je. Okey, engine ni okey very good. Betul. Betul kan? Dua. Satu, dua, tiga, satu. Satu bahagi dua puluh. Saya so, betul ni. Ah betul. Okay, engine ni okay. Very good. Shazwina. Okay, madam. Okay, madam. Okay, bawah ni sudah enam. Shazwina. Bawah ni berapa Shazwina? Ni satu. Satu bahagi dua puluh. Satu bahagi dua puluh saya dapat dua titik berpuluhan. Kenapa awak satu ni dua titik berpuluhan Shazwina? Yang Pak Si Y eh? Haa Pak Si Y tu satu bahagi dua puluh dapat kosong per kosong lima. Ni. Yang ni berapa awak dapat ni Shazwina? Yang bawah ni saya tak nampak sebab yang, ni. Yang bawah tu saya buat satu poin kosong kosong bahagi dua puluh. Haa satu poin kosong kosong bahagi satu bahagi dua puluh lah. Satu bahagi dua puluh. So awak dapat dua titik perpuluhan. Awak tulis berapa ni saya tak nampak. Ha, yang bawah tu semua dua titik perpuluhan. Haa okey lah. Yang ni betul kan ya. Yeah? Okey. Okey. Seterusnya Afendi. Madam saya keluar dulu eh. Okey. Afendi. Mana ujung ni Afendi? Haa saya minta. Oh dia tu Mana? Haa dia tu crop tu. Nanti exam awak kena hantar kat melalui Google Classroom. Jangan buat macam tu eh. Make sure gam takat gambar tu cantik-cantik. Ah, okay madam. Sorry madam. Ni berapa ni Afendi? Satu eh? Ah, dua. 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 Dua, tiga, empat. Okay. So satu lah betul betul. Dan ni? Kosong poin lima kos. Satu, satu poin lima. Tiga titik bulan kenapa awak dapat dua pula? Haa Afin ni? Oh. Haa saya dapat tiga titik perpuluhan. Mana awak punya gradient Afin ni? Ni eh? Haa. Uh -huh. Tak nampak lah. Itulah macam mana eh nak exam nanti nak bagi nampak. Color eh? Color kena light tu eh? Light ni. Hmm. Dia buat nanti kalau exam saya tak nampak macam ni. Nanti saya ingat awak tak buat gradient. Faham tak Amin ni? Okay. Ha, macam mana nak buat tu? Macam mana nak selesaikan masalah tu? Uh, Ibu. Pen. Pen tu kuat sikit lah. Ha, letak letak guna pen lah eh. Kuat sikit. Ha. Okey dah. Mahesh. Ada tak Mahesh ni? Uh, ada, ada, ada. Okay, 20. So you get okay, 2. This one. Okay, 2 betul lah. Okay, sama jugalah. Ini pun macam terlalu light sangat. Macam mana kita nak bagi dia ni? Maksudnya nanti bila awak nak upload dekat saya punya Google Classroom, 
tolong uh, bagi jedaka sikit eh Kalau kalau buat right angle macam ni Ha? Right kan angle? 90 degree 90 degree kan So buat simbol dia kan nanti nampak gradient tu Ha boleh juga ah ni ah naik besar sikit lah 90 degree tu eh Okay Lepas tu titik ni pun saya sebenarnya tak nampak Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ah okey lah hmm. ha, Macam ni lah buat pula tengok macam Atirah buat ni Atirah buat ni terang, Atirah guna apa ni Atirah? Saya pakai scanner printer Scanner printer, oh, oh lawa lah kalau scanner printer dah terang pula kan Aduh, nak takat gambar pun aku kena ajar juga ni Kok macam mana awak dapat dua pula Atirah? Saya dapat Sekejap, yang ini tak boleh banyak sangat tau uh, Melompat Atirah, yang ni letak 1.0 So maknanya 1 bahagi 20 lah 1 bahagi 20 dapat uh, 2 uh, Jangan macam tu, jangan melompat Terlalu tinggi sangat Atirah Faham tak? Uh, dia 10-10 je boleh Okay, yang bawah ni okay, uh, okay. Shazlin Shazlin Oh Shazlin Yes madam Bawahnya apa 0.5 eh Tak nampak jugalah Shazlin 0.5 eh ni Okay, okay betul 0.5 ni betul lah Okay, okay Shazlin Farzana ah, 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 madam Okay Farzana. Okay, Farzana ni pun okey lah. Okay. Eh dah habis. Siapa lagi? Lepas Farzana. Ini tak ada sekali. Okay, Atika, Aiman, Zahid, Aisyah, Nuruddin, Amir. Semua dah upload eh. Nurin, Sofia, Nabil. Kenapa ada 22? Mana lagi? Siapa lagi yang tak update? Tarshini. Okey, 23. Ada lagi dua orang. Siapa dua orang tu? Ha, siapa dua orang tu? Tadi saya stop dekat Atika. Okey, Atika. Atika. Saya rasa ada seorang tadi minta saya dia kena swap test. So maksudnya ada lagi seorang. Siapa seorang tu? Okey, Atika. Atika Satu bahagi dua puluh Satu bahagi dua puluh dapat Kosong puluh kosong lima Okey Atika awak tak start dengan kosong tau Atika ni So yang ini awak kena buat kosong point kosong lima Faham tak Atika? Faham Madam ha, So kalau awak tak start dengan kosong maknanya awak kena letaklah kosong point apa kat situ eh Okay ni satu bahagi dua puluh. Satu bahagi dua puluh saya dapat dua titik puluhan. Kenapa awak tak satu pula? Ha. Awak faham ke tak faham Atika? Uh, uh, faham Adam. Ha jangan salah lah ni eksperimen enam lah ni Atika. Oh ya duai. Ya? Eh? Betul kan? Okay. Aiman. Ada tak Aiman ni? Ada ada. Eh mana boleh melompat macam ni Aiman? Ni kena buat 0.500. Dia tak boleh. Dia boleh lompat 10 je. 1.500. 2.500. 3.500. So ini. Uh, Madam saya dah upload ke slab. Okay siapa dah upload boleh keluar. Alright thank you. So 0.500. Bahagi 20. So awak dapat sini. Ah betul 3. Bagus. Yang ni pula 2, 4. 2, 10. 10, 2 bahagi 20 lah. 2 bahagi 20 dapat 1. Okey betul. Alright. Okey. Cukup besar ke tak besar ni? Tak besar je. Kecil je graf awak ni Aiman. Dia, dia separuh tak graf paper? Sampai Nampak. Kalau Sampai lipat sepanjang. dua lah, Nampak dapat lah eh ha, Nampak Okay kalau lipat dua lebih tak apa Okay dah Zahid Zahid 
Satu, dua, tiga, empat, lima. Kenapa lima je Zahin? Satu, dua, tiga, empat, lima. Bukan enam ke? Zahin? Ya, yeah, Madam. Lima je? Bukan enam ke bacaan mas ni? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, ada yang saya tak ingat nak plot kot, Madam. Bukan tak pun ada ada yang saya saya dah plot dah. Lepas tu ha. saya padam ha. 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 Uh, tak ingat nak tu balik. Ha. Letak balik. Dia macam ada enam. Satu, dua, tiga, empat, lima je awak ada ni. Kena tambah satu lagi. Tengok cek. Sebab dia akan cek macam tu ya. Cukup ke tak cukup awak plot tu. Okey, Madam. Ha. Betul kan tu. Yang lain okey. Ha. Yang lain betul lah dia punya ni. Ni dua bahagi dua puluh. Betul tak? Dua bahagi dua puluh. Ha, betul. Ha, itu je cari yang tak plot tu ya. Eh? Okay madam. Thank you madam. Alright. Aisyah. Aisyah. Ni berapa titik perpuluhan Aisyah? Tiga kan? Kenapa yang ni dua? Bukan tiga ke juga Aisyah? Aisyah? Tertinggal madam. Ha, tertinggal. Aduh. Okay ni betul dua. Ha, itu je lah yang awak tertinggal tu. Ni cukup tak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay cukup. Alright. Betul kan yang bawah tu je? Eh? Okay, Madam. Nuruddin. 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 Nuruddin kalau okay, tak silap Madam kan. Yang ini mesti ada darat 10 negatif 1. Betul tak Nuruddin? Ni mesti ada darat apa kau nak buat? Ha Nuruddin? Ayah eh, macam, ayah eh, macam. Ha, ha. ha betul ha. tak? Apa yang macam tadi? Kalau ikut kau awak punya data Sepatutnya ni ada darat 10 negatif 1 kat tabel awak tu. Ada tak darat 10 negatif 1 kat tabel awak tu? Oh ada minta. Ha, so awak tertinggal ni darat 10 negatif 1 ni darat 10 negatif 2. So sepatutnya dekat tepi ni awak buat darat 10 negatif 1 ni darat 10 negatif 2. Jangan lupa eh yang ni eh Nurudin. Baik macam, baik macam. Ha, betul kan yang itu dua ni? Amir. Ha, Amir tadi kita duduk cerita pasal dia dia. Penat dia tunggu. Amir, mana Amir? Hilang lah Amir, tidur lah. Amir, pergi gerah dia hilang. Oh Amir. Amir? Ada medium, ada. Uh. Okay, gerah okay. Ha, boleh teruskan. Ada medium, ada. Ah, ya, gerak okey, okey. Ya, ya, gerak okey. Okey, okey. Ya, saya dengar, saya dengar. Medium. Saya dengar medium. apa awak kena. Ada medium. Ya, saya tahu. Ya, saya medium. Ya, Ami, saya dengar Ami. Medium. Ami, saya dengar. Awak tak dengar saya cakap ke apa ni? Oh. Saya dengar, medium. Saya dengar. Ha. Lain selalu. Hmm, okay, okay. Agar awak okay. Alright. Nurin. Alright. Nurin. Mana Nurin? Nurin saya. Okay. Kenapa ada tiga Nurin? Mereka kira 0.2 bahagi 20 dapat 0.01. Ada dua je. Kenapa awak dapat sebab tiga ni? Ha. Ha. Macam mana tu awak kira tu? Oh, ada dua. Hei, buang ni. Satu tu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Cukup. Ni satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Okey. Betul kan yang itu je eh? Okey, medium. Sofia. Sofia. Tiga betul. Ni dua. Dua. Saya. Dua bahagi dua puluh. Dua so awak dapat kosong pun satu. Macam mana awak dapat dua titik perpuluhan Sofia ni? Ni satu kan? Oh satu, satu sorry sorry. Satu bahagi dua puluh. So awak dapat. Okey betul. Okey, okey bagus Sofia. Okey madam. Nabil. Nabil? Saya medium. 
Okay. Uh, okay, tiga bawah ni tiga kan? Ha, okay, kenapa okay? Okay. okay. Saya dah hantar right. dah. Okay, dah. Alright, okay, bagus. Tarshini. Okay, Tarshini pun okay. Very good. Okay, Madam. Alright. Thank so, you, Madam. Okay, siapa lagi? So, ada dua orang tak hantar lagi. Siapa ni? Siapa? Saya, Madam. Saya tu siapa? Uh, Elina. Ah, mana awak punya Elina? Ah, kejap sikit lagi saya nak tulis title ni. Oh. Hey, Elina, Elina. Ah, okey siapa yang dah lain tu dah boleh lah stop, okey. So nanti upload, tolong upload kan. Ah, uh, tinggal Elina ajalah sini. Ah, yang lain very good lah. Ah, uh, so nanti tolong buat tutorial. Sampai kita kelepek aku punya ni ha. Mana Elina ni? Eh, hey, Elina ni. Ah kalau tak tahu nak buat tu oh, tengok madam. dekat Meda punya site ni. Ya. Yeah. Ya yeah, apa dia nak tanya? Graf mm -mm. saya tadi kan. Ah uh, letak 0.05 uh -huh. eh. 0.05. Okey. Ah kosong hmm. 0.05 yang kat bawah ni. Sebab awak start uh, sini oh, satu. Okay. Sini satu bar kosong. Yang bawah ni kosong lah. Yang bawah ni betul kosong. Kosong poin kosong kosong. Sini. Yang ni letak kosong poin kosong kosong. Bawah ni kosong poin kosong lima. Okay. Oh letak dua yang ni. Haa letak dua. Sebab satu bulat. Haa ya. Sebab satu atas lain bawah lain. Pak si Y lain pak si X lain. Oh, okay okay. 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 Thank you madam. Okay, yeah, alright. Okay, ha. Siapa lagi nak tanya ni? Ha, dah. Nantar. Ha, saya dah upload dah. Uh. Alright. Okay, Irina. So close. Save for review. Okay, so ada, ada. Okay, tiga betul. Betul sebab 0.5 satu betul betul okey cantiknya gerawak Sebab tu tak ada satu bahagi sasi betul ni satu bahagi dua puluh Dua puluh Okey bagus Irina Right good Okey Alright so terima kasih semua uh, Okey tak nak Okey okay, terima kasih semua Uh, sekejap ya, sekejap ya saya tak tahu saya nak tempat kat mana Save Okay Keep, okay Okay so terima kasih nanti kita jumpa lagi lah untuk kelas tutorial Nanti jangan lupa upload eh Alright we start Tasbih Kefarah Surah Wal As Okay bye Terima kasih